নমস্কার সমস্ত দর্শক বন্ধুদের অনেক স্বাগত দেখছেন বিজ্ঞানের আলোয় সনাতন জ্যোতিষ যে মুহূর্ত থেকে অনুষ্ঠানটা আপনাদের সামনে চলে আসে তার আগেও তো বেশ খানিকটা সময় থাকে এবং সেই সময় কিন্তু বিভিন্ন রকম আলোচনা আমরা নিজেদের মধ্যেও করি এবং বিশ্বাস করুন বহু চমকপ্রদ কথা অনেক সময় উঠে আসে সেগুলো আমাদের চারপাশের বিভিন্ন ঘটনা থেকেই আর কি মানে মানুষ কি ধরনের সমস্যা নিয়ে পৌঁছন একজন অ্যাস্ট্রোলজারের কাছে কি তাদের মনে শঙ্কা থাকে কিভাবে তারা দেখেন তাদের আগামী জীবনটাকে এখানে বিশ্বাস করুন খুব কম মানুষই থাকেন যাদেরকে দেখে আমরা আমাদের মধ্যে একটা আশা সঞ্চার হয় যাক অনেক মানুষের মধ্যে সচেতনতা বাড়ছে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা খুব আশঙ্কিত হয়ে পড়ি যে আচ্ছা এখনও কেউ এরকম ভাবছেন এখনও এতটা ভয় এতটা দিনতা কারু ভাবনা চিন্তার মধ্যে রয়ে গিয়েছে যে তারা ধরেই নিয়েছেন যে জ্যোতিষ এই শাস্ত্রটা শুধুমাত্র বোধ হয় আমাদের ভয়ই দেখাতে পারে একদমই সেটা না বরঞ্চ তার থেকে অনেক বেশি পজিটিভ সেটা হয় যখন আমরা আমাদের ভবিষ্যৎটাকে নিয়ে বা আমাদের জীবনটাকে নিয়ে সদর্থকভাবে ভাবতে চেষ্টা করি বা ভাবতে শিখি আমার মনে হয় এটা একমাত্র অনুষ্ঠান যেখানে আপনারা সবসময় সমস্ত জিনিসের একটা পজিটিভ অ্যাসপেক্ট দেখতে পান একটা পজিটিভ ব্যাখ্যা পান এই যে আমাদের মধ্যের এনার্জি বা আমাদের চারপাশে এত অজস্র এনার্জি রয়েছে মহাজাগতিক শক্তি রয়েছে সেগুলোকে যদি আমরা আমাদের এই সদর্থক চিন্তাভাবনায় পরিবর্তিত করতে পারি বা রূপান্তর করার চেষ্টাটা আমাদের মধ্যে আয়ত্ত করা যায় সেটাই কিন্তু দেখবেন আপনার জীবনে একটা অসাধারণ পরিবর্তন আনতে পারে অন্তত যেটা আপনি চাইছেন ভীষণভাবে তো কিভাবে সেটা সম্ভব এটা আমার সাবজেক্ট না কিভাবে সেটা সম্ভব আমরা জানবো যার কাছ থেকে তাকে পাওয়াটা খুব টাফ কিন্তু যখন আমরা পাই আমরা ভীষণভাবে এক্সাইটেড হয়ে পড়ি রয়েছেন আমাদের সঙ্গে বেদাচার্য দা অনেক স্বাগত দাদা আপনার অনেক তোমাকেও স্বাগত তুমি ফ্র্যাকচার থেকে উঠে আসবে সবচেয়ে বড় কথা আর আমি তো ঈদের চাঁদের মতো অবস্থা আমার তো দেখাই পাওয়া যায় না লুমুরের ফুল তো যাই হোক আমি অনেক দিন পর আবারও প্রোগ্রামে আসলাম লাস্ট প্রোগ্রাম আমরা এখানেই শেষ করেছিলাম যে এলিমেন্টাল ডিস্ট্রাকশন সবার আগে আমার বাবা মাকে প্রণাম আপনারা যারা উপরে দেখছেন তাদেরকে আমার প্রণাম রইল যারা আমার বয়োজ্যেষ্ঠ এবং যারা ছোটো ছোটো ভাই বোন এবং আমার বন্ধু বান্ধবের বয়সী আর কি তো আমার থেকে একটু উপরের বয়সে আছেন যারা তাদের প্রত্যেককে আমার শুভেচ্ছা রইল এবং বাচ্চা ছেলে মেয়েদের সবার আগে যেটা বলার দরকার একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়লো যে মাধ্যমিক আর উচ্চ মাধ্যমিকের ছেলে মেয়েরা অবশেষে হ্যাঁ বোর্ডটা চলছে সিবিএসই আইসিএসই এগুলো কিছু চলবে হ্যাঁ চলবে তারা একটু কষ্ট করো বাংলা মিডিয়ামের ওয়েস্ট বেঙ্গল বোর্ড যারা আছে তারা একটু শান্তি পেয়েছে স্বস্তির নিঃশ্বাস কিন্তু স্বস্তির নিঃশ্বাস তো ফেলে লাভ নেই পরের প্রজেকশান আবার আসছে এবার আমাকে পরের ধাপে আমাকে এগোতে হবে কিভাবে আমি সে তাকে ডিজাইন করব তার একটা মেলা ব্যস্ততা চলছে বাড়িতে বাড়িতে মেলা ব্যস্ততা এবং প্রত্যেকটা আজকেও যেমন কৃষ্ণনগর থেকে যখন আমি ফিরলাম বেশ বেশ কিছু আমার পুরনো যারা আছেন বা নতুন যারা এসছেন প্রত্যেকেই এসছেন অনেকেই এসে জিজ্ঞেস করেছেন পরের স্টেপ এবার আমি কি নিয়ে পড়ব কি করতে পারি কি নিয়ে এগোতে পারি বেসিক্যালি এই ডিজাইনিংয়ের কাজটা আমরা সকলেই করে থাকি তার কারণ সত্যি আমাদের জীবনের যে প্রেক্ষাপট আমাদের জ্যোতিষটাকে আমরা যেভাবে আমরা জ্যোতিষ আমাদের যেভাবে আমাদেরকে সাহায্য করতে পারে জ্যোতিষ আমাদের প্রতিদিনের পথ চলাকে যেভাবে একটা ডিজাইন করতে পারে আমরা যদি সত্যি সেই শখ অনুযায়ী আমরা ছককে যদি ফলো করতে করতে যদি আমরা একটা সুন্দর গন্তব্যের দিকে এগোই আমার মনে হয় আমি জানি না কতটা বড়লোক হতে পারব কতটা আমি জীবনে অর্থ রোজগার করলাম কতটা জীবনে সম্মান রোজগার করতে পারলাম কত উচ্চ পর্যায়ে পৌঁছলাম বাট আমি এটা সুন্দরভাবে একটা সফিস্টিকেটেড ওয়েতে আমি আমার গন্তব্যের দিকে এগোতে পারবো এটা খুব ভালো কথা যাত্রাটা অন্তত শান্তি মতো হবে এবার সেই যাত্রা পথের মধ্যে আমি বড়লোক হব না আরও কত কি মানে কত জায়গায় ব্যক্তি আমার ছড়াবে সেটা তো বাকিটা তো ঈশ্বরের হাতে রিমোট কন্ট্রোল তার হাতে রয়েছে তিনি যেভাবে মানে আমরা তো একটা পাপেট তার কিছু মাস্টার প্ল্যান রয়েছে সেই জায়গায় হয়তো না গিয়ে আমরা যদি জীবনের একটা প্ল্যান মানে জীবনটাকে যদি একটা প্ল্যানিংয়ের মধ্যে নিয়ে যাই এবার আমি প্রত্যেক আগের দিন যে প্রোগ্রামটা করেছিলাম আপনাদেরকে প্রত্যেকে বলেছিলাম যে দেখুন জ্যোতিষশাস্ত্রে শনি বলে কেউ নেই জ্যোতিষশাস্ত্রে বেসিক্যালি মঙ্গলের কোনো অস্তিত্ব নেই জ্যোতিষশাস্ত্রে রাহুর কোনো অস্তিত্ব নেই কেতুর কোনো অস্তিত্ব নেই চন্দ্রের কোনো অস্তিত্ব নেই আগের দিন আপনারা যারা এই প্রোগ্রাম শুনেছেন তারা অনেকে আমার কাছে চেম্বারে এসে বলেছেন দাদা এর সত্যিকারের ব্যাখ্যাটা কি বেসিক্যালি সত্যি কথা বলতে যে আমি সিটি বিহেনের পর্দায় বসে যদি আমি বেশিটা বলতে আরম্ভ করি তাহলে হয়তো সেটা অনেকটা টাইম সাপেক্ষ হয়তো অনেকটা টম সময় আমাকে লেগে যাবে প্রায় দু ঘন্টা তিন ঘন্টা পাঁচ ঘন্টা ছ ঘন্টা বললেও হয়তো সেটা শেষ করা হবে না তার কারণ এটা একটা বিজ্ঞান ইটস আ সায়েন্স আপনারা আগের দিন আমি একটা কথা বলেছিলাম যে সূর্য গ্রহণ হচ্ছে বা চন্দ্রগ্রহণ হচ্ছে আমরা সেই সময় আমাদেরকে বলা হতো খাবারের মধ্যে তুলসী পাতা দিয়ে রাখতে এবং
কারণ আমাদেরকে বাধ্য করানো হয় এই জিনিসটা করানোর জন্য সোজা পথে করবে না তাহলে একটু ভয় দেখাই এক্স্যাক্টলি তাই কারণ আমরা যখন ছোট ছোট বাচ্চাদের যখন আমরা দেখি সেই ছোট ছোট বাচ্চাদের মধ্যে কি হয় আমরা বলি অন্ধকারে গেলে ওখানে ভূতে ধরবে ওখানে বাঘ আছে ওখানে সিংহ আছে তার মানে ওকে একটা ভয় ধরানো এক্স্যাক্টলি আজকের দিনে জ্যোতিষশাস্ত্রটা কোথাও না কোথাও ঠিক সেই রকম একটা সমপর্যায়ের জায়গায় পৌঁছে গেছে যেখানে আপনাদেরকে প্রতিটা নিয়ত ভয় ধরানো হয় আর সেই ভয়ের বশবর্তী হয়ে আপনারা বেসিক্যালি জ্যোতিষশাস্ত্রকে মানতে বাধ্য হন একদম আমি বলি এইখান থেকে আমার ইউ টার্ন শুরু হবে তার কারণ আমি আজ থেকে বিগত বহু বছর আগে মানে আমি প্রায় পাঁচ সাত বছর আগে থেকে যবে থেকে আমি সিটিভিএন এর প্রোগ্রাম করছি তবে থেকে আমি আপনাদেরকে একটা কথা অন এয়ার বোঝানোর চেষ্টা করেছি যে ইটস আ সায়েন্স এখানে বিজ্ঞানের বাইরে কোনো কথা হতে পারে না এখানে কোনো অযৌক্তিক এখানে কোনো অকাল্পনিক এখানে কোনো কল্পনীয় বিষয় এগুলো চলতেই পারে না এখানে কোনো গিমিক নেই এখানে কোনো এখানে যেটা রয়েছে সেটা হচ্ছে প্রতিটা পদে পদে এলিমেন্টাল একটা রিসার্চ প্রতিটা এলিমেন্ট আমাদের চারপাশে রয়েছে সেই এলিমেন্টকে আপনি আপনার শরীরের মধ্যে কতটা ইনটেক করছেন অনেকে যেমন আমার কাছে এসে বলেন দাদা আমি নীলা পড়ার পরে কোনো আমি উপকারই পাচ্ছি না কই আমার তো কিছু হলো না বেসিক্যালি আমিও নীলা পড়ে আছি কিন্তু আমার নীলা পড়ার পরে কি আমার কি খারাপ সময় আসবে না আমি হিরে পড়ে আছি তাই হিরে পড়লেও কি আমার কি খারাপ সময় আসবে না ডেফিনেটলি আসবে তার কারণ এলিমেন্টাল ডিস্ট্রাকশনের কথার অর্থ হচ্ছে এই যে প্রতিটা নিহত নিহত যে প্রতিনিয়ত যে আজকে আমাদের পঞ্জিকা দেখাচ্ছে বা ন্যাটাল অ্যাস্ট্রোনমি দেখাচ্ছে যে সেলেস্টিয়াল পার্ট বা সেলেস্টিয়াল বডিগুলো যে আজকে আমাদের যে ঘুরছে আজকে যে সূর্যের চারিদিকে বা পৃথিবীর চারিদিকে বা বিশ্বব্রহ্মাণ্ড তো অনেক বড় অণু পরমাণু নিয়ে তার বিশ্বব্রহ্মাণ্ড এই বিশ ব্রহ্মাণ্ডের যে অণু এরা তো ঘুরে চলেছে তো এদের ফলে কি হচ্ছে প্রত্যেকটা প্ল্যানেটারি পজিশনগুলো চেঞ্জ হচ্ছে এই প্ল্যানেটারি পজিশনগুলো এবার আমার শরীরের এলিমেন্ট অনুযায়ী এই প্ল্যানেটারি পজিশনগুলো কার্যকর বেসিক ফান্ডা এটা তো আজকে আমাদের এখানে যে শনি কেতু রাহু মঙ্গল চন্দ্র বৃহস্পতি শুক্র এই জিনিসগুলোকে বুধ এই জিনিসগুলোকে যে বোঝানো হয়েছে এই বোঝানো হয়েছে এটা জাস্ট একটা এলিমেন্ট একটা নবতত্ত্ব নবদত্ত মানে আমরা যেরকম আমরা দেখেছি যে আগেকার দিনে রাজরাজাদের যেমন ওই সিংহ নবরত্ন সভা থাকতো তার কারণ কেউ একজন জ্যোতিষ থাকতেন কেউ একজন কবি থাকতেন কেউ একজন মন্ত্রী থাকছেন কেউ একজন চিকিৎসক থাকতেন তিনি এক এক একজন এক একটা প্যারামিটারকে দেখতেন এক একটা বিষয় এক একটা ফিল্ডকে দেখতেন তো আজকে শনি মঙ্গল বুধ এই যে নাইন প্ল্যানেটস এক একটা ফিল্ড এক একটা এলিমেন্টকে দেখছে আপনার শরীরের মধ্যে সেই এলিমেন্ট কতখানি রয়েছে যেমন আমি আগের দিন বলেছিলাম যে আপনারা মোবাইলটাকে প্লিজ দয়া করে চার্জ দিয়ে রাখবেন সব সময় নাইনটি পারসেন্টের নিচে যদি আপনার মোবাইল যদি চার্জ না থাকে তাহলে দেখা যাবে যে আপনার যে এনার্জি আপনার মোবাইলের এনার্জি কমে যাওয়া মানে আপনার এনার্জি কমছে আমি আপনাদেরকেও বলেছিলাম যারা আপনারা আমার কাছে আসেন তাদেরকেও আমি বুঝিয়েছি যে আমার যখন আমি চেম্বার করি তখন আমার মোবাইলও চার্জ হতে থাকে এবং আমার ল্যাপটপও চার্জ হতে থাকে তার কারণ আমি যখন ল্যাপটপে কাজ করছি স্বাভাবিকভাবেই তার ব্যাটারি ক্ষয় হয় তো ব্যাটারি যখন ক্ষয় হচ্ছে তার মানে এনার্জি কোথাও না কোথাও ক্ষয় হচ্ছে আমি যদি সকাল দশটায় চেম্বার শুরু করি তো আমি বিকেল চারটের সময় উঠে আবার টয়লেট যাচ্ছি কিন্তু ওই চারটে থেকে ওই সকাল দশটা থেকে চারটে পর্যন্ত আমাকে একটা জায়গায় স্থির হয়ে বসে থাকতে হচ্ছে সেখানে একটু এনার্জি কম হলে চলবে না তার কারণ আপনারা প্রত্যেকে আমার কাছে যেমন গুরুত্বপূর্ণ তাহলে আমার এনার্জিটা গুরুত্বপূর্ণ কারণ আপনাদেরকে আমি তখনই ভালো একটা তথ্য দিতে পারবো তখনই আপনাদের মধ্যে সেই এনার্জি একটা ফিডব্যাক আপনাদের মধ্যে পৌঁছে দিতে পারবো যখন আমি এনার্জিটিক থাকবো ঠিক একইভাবে আপনারা যারা উপরে রয়েছেন যারা আমার কাছে আসেন বা আসেন না বা অন্য কারোর কাছে গেছেন যাকেনেই করুন প্রত্যেকের একটা এনার্জিটিক একটা ফিল্ডকে তৈরি করতে হবে কারণ এনার্জি যতক্ষণ না যতক্ষণ পর্যন্ত আপনার মধ্যে ইনটেক না হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত আপনার ভাগ্যের আপনারা ভাগ্যকে দোষ দেবেন কিন্তু ভাগ্যের বিপর্যয়কে আপনারা ডেকে আনবেন তার কারণ আমি বা আগেও বলেছি যে আপনারা রাতের বেলায় শোয়ার সময় একটু চন্দন অন্তত হাতের তালুতে মাখুন বেসিক্যালি জ্যোতিষশাস্ত্রের মধ্যা কথা হচ্ছে আপনি একটা প্ল্যান করে একটা ডিজাইন করুন আপনার জীবনটাকে আপনাকে বিরাট বড় কিছু হতে হবে আপনাকে বিশাল দেশ ও দশের একজন হতে হবে নট নেসেসারি আপনি আপনার যে জীবন আপনি আপনার যে ছক পেয়েছেন সেই ছক ওরিয়েন্টেড পথ চলছেন কি না সেখানে কতটা সুন্দরভাবে চলছেন সেটিকে আমার বিচার্য বিষয় আজকে এক চরণ দুই চরণ তিন চরণ চার চরণ এক চরণের কি ধরনের খাবার দাবার খেতে হয় দুই চরণের জাতক জাতিকাদের কি ধরনের খাবার দাবার খেতে হয় তিন চরণের জাতক জাতিকাদের কি ধরনের খাবার দাবার খেতে হয় চার চরণের জাতক জাতিকাদেরই বা কি ধরনের খাদ্য অর্জন করতে হয় বেসিক্যালি আমি যে কথাটা বললাম যে আমি নীলা পড়ে আছি আপনারা বললেন দূর দাদা কোনো কাজ হচ্ছে না আমার তো অনেক দিন ধরে আমি ওই জ্যোতিষী আমাকে একটা নীলা দিল আমার
हलो बेस शुक्रवार जन्म धनु लग्न तुला राशि चित्रा नक्षत्र जन्म चित्रा नक्षत्र मान मंगल नक्षत्र जन्म हो आज के मंगल नक्षत्र जो मैं सब समय मंगल नक्षत्र जन्म सब समय एनार्जेटिक तेसिकली एनार्जेटिक चार्म थे और भलो जिन विषय से आपनर मेयर तीन चरण जन्म पायटाओ पे स्वर्ण तरह विषय नाक्षत्रिक जो कानेक्शन से पुरोटाई एनार्जेटिक तो यार्मी मात्रा स्वर्ण पायर की धरण खाद्य अभ्यस रखा उचित हमें जी आपनर मध्य एक प्रश्न कबल देख लग्ने एकादशे बृहस्पति चंद्रजुक्त राहुजुक्त राहु जदिव तर बेस्ट एक्सिस ऐड़े बैरिए गे रवि बस रही है लग्नर अष्टमे तमें नवमपति कौन ना कौन अष्टमे गए दाड़ो लग्नर तृतियोपति शनि से थार्ड हाउजे सुंदर भाव बहाल तबीय तो बिराजमान लग्न पंचमे केतु सुंदर भाव बसे रही है अपन मेरे हायर स्टाडी है तरह जिओग्राफी पढ़ाशुना मंगल रही बृहस्पति चंद्रजुक्त राहुजुक्त सब चे बड़ा चित्रा नक्षत्र तीन चरण स्वर्णपायर कौलभकरण कौलभकरण मंगल पुरो जैगाटाईनिभ लग्न सप्तम जो ना कि सेभेन्थ हाउस मैं जान ब्रेड एंड बाटार जो देखी से ही जैगाते मंगल मैं से ही जैगा अग्निभोग मंगल बस रही है वायुराशी 
বায়ুরাশিতে যদি মঙ্গল থাকে অগ্নি যদি বায়ুরাশিতে থাকে আমরা দেখেছেন ছোটবেলায় আমরা দেখতাম না দাদু দিদি মানে দিদি মারা যখন ঠাকুমারা যখন রান্না বান্না করতেন গ্রামের বাড়িতে বা দেশের বাড়িতে ওই দেখা যেত ওই উনুনে ফু দিয়ে রান্না হতো তার কারণ হাওয়া দিচ্ছে তো যখন মঙ্গল বায়ুরাশিতে থাকছে তার মানে সেই জাতক বা জাতিকাকে ইন্সপায়ার করছে যে তুমি কিছু করো আরো করো কিছু আরো কিছু করো বাট এটা আমি একটা জায়গায় হিলেরিয়াস হলাম সেটা হচ্ছে যে পঞ্চমে কেতু বসে রয়েছে থার্ড হাউসে শনি বসে রয়েছে শনি তিন নম্বর ঘর থেকে টোটাল দৃষ্টি তার নবম ভাবে একটা জিনিস ভাববেন শনি আবার কেতুর উপর দৃষ্টি পঞ্চম ভাবে তার মানে দেখুন সাত্বিক গ্রহের দৃষ্টি পঞ্চম ভাবে এবং অগ্নি অন্ধকারাচ্ছন্ন গ্রহের দৃষ্টি পঞ্চম ভাবে অন্ধকারাচ্ছন্ন গ্রহ কেতু সে আবার পঞ্চম ভাবেও বসে রয়েছে তার মানে কোথাও না কোথাও এটা একটা হায়ার স্টাডি রিলেটেড বা রিসার্চ ওরিয়েন্টেড একটা জায়গার একটা ছক হলো এক নম্বর এবার যদি দু নম্বর আপনি যদি বলেন যে ও কবে কিভাবে ওর জন্ম ছককে ডিজাইন করে ও সুন্দরভাবে একটা চাকরি বাকরি নিয়ে থাকবে তাহলে দেখুন বৃহস্পতি একাদশে বসে আবার সেই কেতুর উপর দৃষ্টি তাহলে পঞ্চমভাবে বৃহস্পতির দৃষ্টি বৃহস্পতি সপ্তমকেও আবার দেখে রেখেছে মঙ্গল মঙ্গলের উপর বৃহস্পতির দৃষ্টি তাহলে বৃহস্পতি একটা হলো কি বস কারক গ্রহ মানে আমরা যখন সবসময় বলি প্রজ্ঞা কারক গ্রহ প্রজ্ঞা মানে তা আমরা সবসময় বৃহস্পতি মানে আরে গুরু গুরু তার মানে একটা গুরুগিরি করার একটা ব্যাপার নাম্বার ওয়ান নাম্বার টু কৌলবকরণ আমি আগেও বলেছি এখনও বলছি আগামী দিনে যতদিন আমি বাঁচব ততদিন এখন সেটাও বলে বলতে থাকবো যতদিন প্র্যাকটিস করব সেটা হচ্ছে এরা কেন অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ডিপার্টমেন্টকে কেন এরা যোগ করবে না এরা যদি অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ডিপার্টমেন্টকে যোগ করে অর্থাৎ আপনি ধরুন আপনার মেয়েকে ইচ্ছা করলেন আইপিএস আপনি কোনো সিভিল সার্ভিসে দিতে পারেন আপনি ওয়েস্ট বেঙ্গল সিভিল সার্ভিস দিন বা আপনি ইউনিয়ন পাবলিক সার্ভিস কমিশন সেটা দিন বা আপনি রাদার অ্যাডমিন ডিপার্টমেন্টের যে কোনো পার্টে যদি আপনি দিতে পারেন প্রশাসনিক কাজকর্ম প্রশাসনিক কাজকর্মে তাহলে আমার মনে হয় সেই জায়গাটা ওর জন্য সুখ একটা নিখুঁত ডিজাইনিং হবে এটা এক নম্বর এবার দু নম্বর কথা হচ্ছে বিএসসি যদি নার্সিং হোম এটা করতো জিওগ্রাফি নিয়ে পড়াশোনা করেছে তাহলে জিওগ্রাফি নিয়ে পড়াশোনা করেছে এই যদি এই মেয়েটা যদি বিএসসি নার্সিংও করতো তাহলেও কিন্তু খুব ভালো হতো কিন্তু যেহেতু জিওগ্রাফি নিয়ে করেছে দেখুন কতগুলো কানেকশান আপনাদেরকে আমি বোঝাই জাস্ট টিভির পর্দায় আমি আমি হয়তো চেম্বারে এতটা সময় পাই না প্রত্যেককে আমাকে অ্যাট এ লিমিটেড টাইমের মধ্যে আমাকে ছাড়তে হয় বৃহস্পতি শনির উপর দৃষ্টি নাম্বার ওয়ান বৃহস্পতি কেতুর উপর দৃষ্টি বৃহস্পতি মঙ্গলের উপর দৃষ্টি তাহলে প্রত্যেক এই জায়গাটাই একটা ভৌম কারক একটা কি হয় ভূমি রিলেটেড জায়গার একটা কানেকশান সেটা নিয়ে পড়লো জিওগ্রাফি নিল হ্যাঁ এবার তার উপরে দেখো অষ্টম সবসময় আমরা আমরা বলি কি অষ্টম মানে হচ্ছে আমাদের ভূমি আমাদের আমার বাসস্থান বা আমি আমার জীবনে কতটা স্থাবর অস্থাবর মাটি কিনবো আচ্ছা ফ্ল্যাট বা মাটি মাটি মানে কি আমার জমি জমি জমা কতটা আমার হবে ফ্ল্যাট কতটা হবে সেটা আমার অষ্টম বোঝায় এই অষ্টমপতি চন্দ্র বৃহস্পতি দ্বারা যুক্ত হয়ে পঞ্চ লগ্নের একাদশে বসে রয়েছে এবং সেই বৃহস্পতি আবার শনির উপরও দৃষ্টি দিয়ে রাখলো তার মানে জায়গাটা পুরোটাই ভৌম করো তাহলে জিওগ্রাফি নিয়ে ওর একটা প্যারামিটার হয় যদি সে জিওগ্রাফি নিয়ে মাস্টার্স করে তারপরে সে যদি নেট কোয়ালিফাই করে যদি সে একটা কলেজ সার্ভিস কমিশনের দিকে যায় আমার মনে হয় সেই জায়গাটাও ভালো তার কারণ পঞ্চমে যদি বৃহস্পতির দৃষ্টি থাকে মাথায় রাখতে হবে শিক্ষকতার পেশাকে তারা নিযুক্ত করতে পারে এই জায়গাগুলো অনেক ডিজাইনিং এর ব্যাপার কোন একটা হসপিটাল রিলেটেড একটা জায়গাতে রয়েছে ওই দেখো ওই আসলো আসলো এতক্ষণ পরে বলুন এতক্ষণ পরে বোঝা গেল কি সেখান থেকেই কি গ্রো করবে নাকি কোন गवर्नमेंट সার্ভিস দিয়ে গ্রো করবে সেটাই বুঝতে পারছেন না 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 गवर्नमेंट সার্ভিস আমি এখন এখান থেকে বলবো না দুই নম্বর কথা হচ্ছে আপনি বললেন কোথায় আছে এখন তাহলে সেই হসপিটাল রিলেটেড হসপিটালেই আছে কোথায় একটা হ্যাঁ নার্সিং হোম নার্সিং হোমে কি করছে কি করে जन्मछकर मध्य कत प्रोबिलिटीज आरोपे कि আরে বাবা চেষ্টা করতে হবে তো আমাকে চেষ্টা না করলে হবে কি করে আপনার মেয়ে সরকারি চাকরি আছে কিনা সেই জায়গাটা আমি হয়তো চেম্বারে বসে আলোচনা করব কিন্তু দেখুন এইখান থেকে আমি যা যা বললাম আপনি কিন্তু মোটামুটি একটা আভাস পেয়ে গেছেন আপনি ফোনটা রাখ হ্যাঁ এবার আপনি ফোনটা রাখার পর এবার আপনি যদি মনে করেন যে এটাকে কি করে ডেকোরেট করবেন এটা তো আপনার বিষয় এবং সুন্দর করে যদি ঠান্ডা মাথায় এক গ্লাস ঠান্ডা জল নিয়ে খেতে খেতে বা একটা ভালো কফি করে যদি খেতে খেতে যদি বিচার করেন যে দাদা যেগুলো বলল আমি এই সেক্টরে কিভাবে কিভাবে এগোতে পারি বা যদি মনে হয় কোনো ভালো অ্যাস্ট্রোলজার যারা প্রজ্ঞা বারং অ্যাস্ট্রোলজার কারণ এখন ওই মাঙ্গলিক সারের সাথে আলা না কারণ আমার খুব বাজে এক্সপিরিয়েন্স হলো আগরতলায় গিয়ে আমি বলছি কিন্তু
আর এই দেখুন অগ্নিকারক যে নক্ষত্র অগ্নিকারক যে তত্ত্ব একটা অগ্নির যে একটা ব্যাপার ওর শরীরের মধ্যে সব সময় যে একটা থাকছে এটা কেউ একটু ব্যালেন্স করতে হবে তার কারণ হাই ফাই আমি ক্রেভিং ফর সাকসেস ব্যাপারটা ভালো কিন্তু তার জন্য যদি আমি আমি মানে কি বলবো ছটফট করতে থাকি তাহলে কিন্তু জিনিসটা কোথাও না কোথাও আমার হ্যাম্পার করবে না হস্তচ্যুত হবে আমার হাত থেকে সেটা বেরিয়ে যাবে তার কারণ কি জানো তো কোথাও না কোথাও আমি যখন আমার সাকসেস দরকার কিন্তু খুব ঠান্ডা মাথায় দরকার আমি ধীরে ধীরে এগোবো চাণক্যের মতো আমি ধীরে ধীরে এগোবো তার কারণ যেটা সুন্দরভাবে এগোয় ধীরে ধীরে এগোয় সেটা সুন্দরভাবে ডেস্টিনেশনে পৌঁছায় তো এবারে এই যে অগ্নিকারকের যে তত্ত্ব বা অগ্নি যে এলিমেন্ট তার মানে আপনার মেয়ের মোবাইল তো নিশ্চয়ই চার্জ থাকবে সব কিছু থাকবে জলটা বেশি করে খেতে হবে আবার জল ওয়েস্ট করা যাবে না দু নম্বর কথা তিন নম্বর কথা বাড়িতে শুকনো ফুল থাকা যাবে না আপনি দেখুন লগ্নের একাদশে বসে রইল বৃহস্পতি লগ্নের তিন লগ্নের পাঁচ লগ্নের সাত এবং লগ্নের এগারোকে পুরোপুরি পুরোপুরি মানে ডমিনেট করে যাচ্ছে তাহলে বৃহস্পতি মানে সত্যগুণ শনি আরেকজন সত্যগুণ সেও পাঁচের দৃষ্টি দিয়ে রাখলো তার মানে সাত্বিক খাবার দাবারের প্রতি তাকে একটু আসক্ত করতে হবে সারা দিনে সে যেন একটু সাত্বিক খাবার দাবার ইনটেক করে বেশি প্রোটিন জাতীয় খাবার দাবার সে যখন ইনটেক করবে তখনই সে তার মস্তিষ্ক বিভ্রাট ঘটবে এবং সে তার নিজের কেরিয়ারকে নিজের হাতে আস্তে আস্তে নষ্ট করতে পারবে কারণ অতি সর্বত্র বরজাতেই চাণক্য বলে গেছে তার কারণ অতিরিক্ত কোনো কিছু ভালো না সাকসেস তো হবে আপনার মেয়ের সঙ্গে দুর্ধর্ষ সাকসেস পড়ে রয়েছে কি ধরনের সাকসেস পড়ে রয়েছে আপনিও মানে জানেন না অদ্ভুত সাকসেস শুধু ওকে ঠান্ডা মাথায় সুন্দর করে চক আউট করে প্ল্যান করে সেই প্ল্যানকে ফলো করে দরকার পড়লে সেই প্ল্যানকে প্রোটেক্ট করে আপনি সেই জায়গায় ওকে আপনার কাছে কাছাকাছি সেন্টার হিসেবে আমি কোথায় যাব এই মেরেছে আপনি ওই হেল্পলাইন নম্বরে ফোন করুন হেল্পলাইন নম্বরে সব আপনি জেনে যাবেন আমি ওই আমার আবার কিছু ক্রাইটেরিয়া আছে সেগুলো ম্যাচ করলে আপনি আসতে পারবেন সেগুলো করুন নিশ্চয়ই আমি আমি আপনাদের পাশে সব সময়ের জন্য আছি আমি সবগুলো বলে দিচ্ছি জানেন আমি এক নম্বর কথা আমি সবার পাশে আছি এক নম্বর আমার কাছে আসতে গেলে খুব বড় লোক হতে হবে না খুব গরিব হলেও আমার কাছে আসতে পারবেন খুব বড় লোকও আমার কাছে আসতে পারবেন আমার কাছে আজকে যেমন কৃষ্ণনগরে এক ভদ্রমেলা খুব কাঁদতে কাঁদতে বলেন আমার খুব কষ্ট লাগলো কারণ তিনি যখন আমাকে একটা কথা বললেন যে দাদা আমি একজনের কাছে গেছিলাম তিনি সবার আগে প্রথমে তো ভিজিটটা কাটলো কাটার পরে তিনি বললেন আপনি কি রেমিডি নেবেন বললো না তাহলে আপনি ভিজিটটা ফেরত দিন চলে যান কি ধরনের কথা হলো এটা কোনো জাস্টিফাইড একটা ব্যাপার অ্যাস্ট্রোলজিটা রেমিডি ওরিয়েন্টেড এরা হতে পারে না তার কারণ আমি আমি যদি পনেরো জন ক্লায়েন্ট দিই তার মধ্যে আমি হয়তো পাঁচজনকে কি চারজনকে কি ছজনকে রেমিডি দিই আর বাকি লোককে প্রতিকার না দিয়ে শুধু কাউন্সিলিং করি আর বলি বারবার আমার সাথে যোগাযোগ করুন সবার তো প্রতিকারের প্রয়োজন নাই হতে পারে হয়ই না আর ডাক্তারের কাছে গেলে পেট ব্যথা হলেই সে বলবে যাও বাড়িতে গিয়ে কাঁচকলা শিঙি মাছ দিয়ে ঝোল করে ভাত খাও কালকে থেকে সুস্থ হয়ে যাবে তোমার কিছু ওই কোনো ওষুধ মেডিসিন দরকার নেই সবাইকে অপারেশন করতে নিয়ে যায় দরকার নেই প্রয়োজন নেই আমাদের জ্যোতিষশাস্ত্রটা বেসিক্যালি কি হয়েছে জানেন তো সমস্যাটা হয়ে গেছে আজকে আপনারা কোথাও ভুল করেন আমি আগরতলায় গেলাম এই আগরতলায় গিয়ে সবচেয়ে বড় সমস্যায় পড়লাম ভদ্রমহিলাকে আমি লিখে দিলাম মাঙ্গলিক দোষ নেই ভদ্রমহিলা কি বললেন দাদা আপনি ভালো করে দেখুন আমি বললাম আমি আর ভালো করে কি দেবো এর থেকে তার তিনশো ষাট ডিগ্রির বাইরে গিয়ে তার দেখার কিছু নেই তো বলছে যে আমাকে তো এক জ্যোতিষী বললেন তিনি খুব স্বনামধন্য জ্যোতিষী আমি বললাম জানি না কি স্বনামধন্য আমি বললাম কি বললেন বললো আমার মেয়ে তো ডবল মাঙ্গলিক আমি বললাম কেরকম বলে এই দিক দিয়ে না হলে ওই দিক দিয়ে মাঙ্গলিক আমি বললাম সর্বনাশ করেছে আমি ভাবি এই যে অ্যাস্ট্রোলজাররা শেখে কোথায় এই ডবল মাঙ্গলিকের বিষয়টা আসে কোথায় এক নম্বর না তারা ডিগ্রি দেখতে জানে না তারা মাঙ্গলিকের প্রস্থান জানে মাঙ্গলিকের শর্ত তারা না করতে পেরেছে প্রথমে রেডি তো কাঁদছে নাইনটি ফাইভে জন্ম হ্যাঁ নাইনটি ফাইভে চব্বিশ বছরের কাছাকাছি জন্ম মেয়েটা আমি মেয়েটা খুব ভালো জায়গায় কর্মরতা কিন্তু তার চাকরি বাকরি হচ্ছে না কিন্তু মানে বিয়ে শাদি হচ্ছে না তার ভালো কর্ম কিন্তু সে তার মা তাকে বিয়ে দেওয়ার জন্য ডবল ডবল মাঙ্গলিক তাই তার মা একটার পর একটা ছেলে নাকচ করে যাচ্ছে তার নাকি বিয়ে খারাপ কাল দিন এবার এখন সাড়ে সাথী আছে কাল দিন বলবে পনেরো সাথী আপনাদের এবার দুদিক দিয়ে কাল সরপর ধরবে যাই হোক সময় শেষ আজকে বিশেষ কথা বলা গেল না আমাদের একটা অনলাইন একটা হেল্প একটা শুরু হয়েছে যে আপনারা বাড়িতে বসেও আপনি যারা দূরে থাকেন আসতে পারছেন না তাদের জন্য অনলাইন পেডিকশানের ব্যবস্থা করা হয়েছে একটু হেল্পলাইন নাম্বারে ফোন করুন জেনে নিতে পারবেন সময় একদম শেষ একদম সময় শেষ আজকে আমি শুধু বুকিং নাম্বারগুলো একবার বলে দেবো কারণ ডেটগুলো একটা বলতে পারিনি নাইন এইট থ্রি জিরো ডাবল সেভেন ওয়ান এইট জি
দক্ষা মাইথিক ওয়ার্ল্ড অফ অ্যাস্ট্রোলজি মাইথোলজির বিজ্ঞান সম্মত তথ্য জেনে আদি সনাতন জ্যোতিষ শেখার একমাত্র প্রতিষ্ঠান দক্ষা বাস্তু হোরা সংখ্যা তত্ত্ব ইত্যাদি শিখতে যোগাযোগ করুন 9051451482983028178 শাখা দক্ষিণেশ্বর শ্যামবাজার শিলিগুড়ি বিশদ জানতে WhatsApp করুন 8585003800 এই নম্বরে